good evening students <clears throat> yeah so yesterday we discussed uh, the sexual reproduction in plants right today we are going to brush up this concept then later we are going to discuss important questions on this uh, chapter okay yes good evening everyone good evening my dear youtube students yeah so without much delay we will start so yesterday we discussed regarding some of the uh, important concepts like microsporogenesis and we also discussed certain important questions on it right so today we are going to brush up the concept like mega uh, sporogenesis how megaspores are formed then the fertilization event all right then we are going to discuss uh, regarding the types of pollination self pollination ge yav yav riti conditions irbeku adellavu kuda ivattu naavu study maartiddeve okay na so today this is a female reproductive organ which is called gynoecium let us just brush up the concept i am not going in detail because we will focus much on solving the questions okay so here here you can see a ridge or a stalk like outgrowth is formed hmm? from the placenta of the ovary in which the body of ovule is present here, here you can see the ovule in this diagram right so each ovule is attached to the placenta ovule placenta ge attach aagbeku yavudrinda attach agutte by a stalk like thing which is called as funicle hmm? or we can say funiculum so yava point alli adu placenta jothe attach agutto aa point ke naavu hilum anta karitave it is called hilum okay the main region of the ovule is consist of illi niu ovule nortta idira main region is composed of a parenchymatous cells so usually ovule is covered by a parenchymatous cell which is called as new cells how the so the parenchymatous cells ana hondirutte new cells is again again covered by a protective layers which are called as integuments so which are the protective layers of the ovule integuments right so a place from the where funicle and integument arise yava place in the funicle matte integument il nodi illinda funicle arise agide illinda integument arise agide andre hutta ide origin togota ide aa ondu point ke nau chelaza anta kariteve okay then chelaza opposite micropyle irutte micropyle na yav riti kandu hidibeku andre ovule na yava part alli integuments irodilla okay integument is absent just opposite to chalaza so that narrow space or a passage is called as micropyle anta kariteve okay so this is regarding the female reproductive structure so il nodi apocarpus gynoecium sink carpus sink andre completely fused anta apo andre free anta okay next ha illi on the basis of the relationship micropyle chalaza hilum so yav reethi arrange agiratto adara aadharada mele we have various types of ovule modalig nu nortta idira this is a micropyle okay this is a chalazal end fine so idu funicle howda so yavaga funicle chalazal end micropyle vande line alli irthado so antha ovules ke naavu orthotropus anta uh, ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸರ್ಸಿನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಸಿನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಸಿನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಹೌದಾ ದೆನ್ ಅನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಚಲಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಹೆಮಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಟ್ರೋಪಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋ ಟ್ರೋಪಸ್ ಇದು ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋ ಟ್ರೋಪಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೈಟ್ Yes, good evening.
ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇದೆ ರಜೆ ಇದ್ದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಜಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನಮ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಜಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಫೈನ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮನೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಐ ಗೆಸ್ Okay, let us proceed to the sixth question today. Yeah? Okay, hello everyone. Sixth question, ERT is the no dimakle. Embryo sac is located inside the embryo sac agathe. Megasporogenesis in the embryo sac agathe. Alva. So, embryo sac is located inside the option 1 stigma, option 2 ovule, option 3 micropyle, option 4 style. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಪ ನಾಯಕ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಮ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಟ್ ಗುಡ್ What about others? Be fast. Uh, Vishwas, Krishnan, Darshan, Ramappa, Madesh, Sheila, Devraj. So most of you voted for option number 2 that is ovule. So some of you got confused if it is a micropyle. Allah, micropyle and reno. As I said earlier, nano structure of ovule na explain maad de. The opening what we call. So it is. ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಓ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಾನವಿ ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವಂ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಂಥರ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ so you we will be we will be getting hundred of comments alva so i will not understand for which question you answered anta please while commenting just put the number of the question and put the option number so it will be helpful for me okay yes mamata kamalaksh yashwant answered it okay mm hmm any other answers yes ಭೀಮಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ದೆನ್ ಅಕ್ಷಿತ ತ್ರಿಷಾ ಓಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂಕುಶ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so here during the double fertilization what happens one male sperm okay which is produced by a generative nucleus okay na it fuses with the egg okay of the uh, embryo how the egg cell of the embryo so everedu seri en martave the both are both will be haploid and forms a diploid zygote this we know 
ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರತ್ತಲ್ವ ಬಿಕಾಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಸೊ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಗ್ಗಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಆಕಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಟ್ ರಾಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ in this video you can watch it a very nice video of megasporu genesis ovary you can see right so this is the flower you can see the androecium stamens and then you can see a green color gynoecium over here ivella carpel units galu howda one one more carpel galu nortta idira neevu howda so inside the ovary when we zoom in so what we will get see the style see the stigma so observe this carefully megasporogenesis ee video nodibitre nimage picture talalli irutte so that you can write well so illi stigma anna nortta idira fine so when we proceed inside the style and when we proceed inside the ovary you can see a beautiful ovules arrangement there il nodi ovules galu attach agive yes janvi very good she explained the double fertilization good ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ ಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ತೂತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಇದು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವುದು ಚಲಾಜಾ ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ next what happens here you can see see here illi vandu nucleus kaanta ide nimge howda so you can see the nucleus or we can say megaspore megaspore mother cell so adu nodi divide aagta ide nucleus so so it underwent meiosis yav division ni under undergo aitu alli meiotic division aitu meiosis 1 and meiosis 2 so namige nalakku megaspores galu sikvu howda so nalakku megaspores alli these are megaspore cells anta karibodu which are haploid in nature muru degenerate agutte micropyle hattara iruva muru chelazal end alli iruva megaspore matra active agirutte now you can see eega divide aagtirodu mitosis see nucleus eshtagi divide aitu eega 1 2 3 4 1 2 3 4 ento nuclei galu sikku eradu nuclei galu center alli arrange aadvu ಮೂರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಎರಡು ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂ
and here you can see the antipodal cells okay so this is the diagrammatic representation of megasporogenesis and the video on megasporogenesis so this is the embryo sac okay na fine so let us proceed to the next question iga neevu thumba easy aagi answer maadabodu So let us proceed. The stalk of Datura flower uh, at its base is known as the stalk of Datura flower at its base. A one is pedicel, uh, two is corolla, three is sepals, four is thalamus. Yes, Rajesh. Good evening, Shailu. Good evening. Yes. Answer the questions. Eight question. The stalk of the tura flower at its base. Stalk ige andre indirect agi stalk of flower anna kelti dare. What it is called as? Anyone who is going to answer? Very good. Lakshmi answered it. Be fast. Be fast. Nini ne kalti dim nao parts of flower. Ramappa. Very good. Chandan Gauda. Janavi. Shivanan Dhanavan. See, auru at its base stalk anta kelti dare. If they asked the stalk of the tura flower will be attached to its base. That base is called as Anta Kelidre. Um, Shivanan, your answer would be right. Okay, na. Kirtana, Manjula, Rajesh, Sheila. Okay, Sheila, you also. Base in Anta Kelidre, Adu, you will, you, that will be your answer. So they asked the stalk Anta Kelidre. So stalk Anta Kelidre, the right answer will be here. Pedicel. Fine. Very good. Next question goes like this. The male reproductive, uh, sorry, parts of a flower, the stamens are collectively known as. Yesterday also we discussed it. E nirbodu. The male reproductive parts of a flower, the stamens are collectively known as. One day you get stamens and takaritebe. Group of stamens is called as. I hope the words are visible, the text is visible. Very good. Lakshmi answered it. Fine. Uh, yeah. Answer to the ninth question, my dear boys and girls. Ninth question. Janavi, Lekhana. Very good. So, the right answer is here. It is nothing but a androsium. So, can you tell me uh, the female reproductive part, uh, what we call it as the carpels? carpels okay na we will strike out this stamens okay so are collectively known as this will be a female reproductive part okay uh, of a flower carpels are collectively known as what these are known as nan change my daily question anna carpels andra idre adike now collective again anta kariteve yes be fast Very good. Ramappa answered it. It is called as gynosium. Very good. Let us proceed to the next question without further delay. Next question goes like this. Ilnodi, the other name for gynosium is fistel. We already discussed it. Idu uh, the 11th one no? yesterday. Yeah. 12th question goes like this. Which of the following is similar to autogamy but requires pollination? Jitenogamy, clistogamy, Apogamy, xenogamy. Twelfth question. Because 10th, 11th, uh, 10th and 11th we already discussed yesterday. So, twelfth question. Which of the following yeah, uh, is similar to autogamy but requires pollinators? Pollinators beku but uh, similar to autogamy. Yanta. Okay. Twelfth question. Twelfth question. Shashank, uh, okay, Bhagyashri Kamle answered it. Lakshmi, Kirtana Kadanavar. Okay, so here you can see, uh, you heard about the uh, pollination concept. What do you mean by pollination concept? The transfer of pollen grains to the stigma of a flower is called as pollination. So in pollination, we have two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. 
so certain plants or certain flowers will adapt to they want self pollination only so they will be having certain adaptations certain features which will help them for self pollination so uh, most of the organisms or most of the plants will prefer cross pollination so in idu gitenogamy andre so let us uh, just a minute let me share it with you here you can see my dear boys and girls so you'll notice self pollination athwa autogamy anta ide howda so self pollination alli adaptation agutte en en agutte homogamy clistogamy anta agutte where the flowers will be closed homogamy andre eradu sex organs so same time alli en agutave mature aagutave inu cross pollination anta bandaga it is called as gitenogamy anta allogamy anta kariteve so adralli eradu vidha gitenogamy matte xenogamy when pollination takes place in between two flowers of the same plant so autogamy andre eno ade flower alli adarde pollen grains so adarde stigma mele bidre that is called as autogamy anta gitenogamy alli same plant alli iruva same flowers so idu ond reethi enagirutte autogamy tarane irutte so it is called as from the genetical point of view we can say it is self pollination because all the flowers of the same plant are genetically identical so it is called as gitenogamy in xenogamy andre when the pollination takes place between two flowers of different plants one day species na different plants alli pollination aadre it is called as xenogamy so most of you answered it correctly now right uh just a minute okay now let us proceed to the next question so the answer for this question is idakke answer enu andre gitenogamy yes very good 13th one nodona iga what is the function of the filiform apparatus filiform apparatus function enu anyone read the options guide the entry of pollen tube andre pollen tube ide direction alli barbeku anta guide madutte okay next recognize the suitable pollen at the stigma produce nectar stimulate division of generative cell very good very uh, quick responses from jayaswami bhagyashri madesh chandan gauda shashank ankush sadashiv uh, lek uh, ya yeah, lekhna rangappa Shashank, Archana, Devaraj. So, most of you answered it correctly. Most of you. And the yellow correct answer made it. The right answer is here. Guide the entry of pollen tube. Yelli ratte filiform apparatus. Where it will be? Yes, Kirtana, you are right. Where it will be? Yava cells kade ratte. Tumne answer made it. Yelli ratte filiform apparatus. Biology book kali anta hel bedi aita. Biology book ali dhenta nani gottu. Elli ratte filiform apparatus. Yara answer maartira let me see. Where will be very good. Krishnan. Uh, Krishan. Okay. Answered it. Synergit satra irate. How the, so when we consider the egg cell and synergits alva, synergits will be having the filiform apparatus. Very good creation. Yeah. So let us proceed to the next question. A mass of nutritive material outside the embryo sac. Nutritive material keli dare. Protosome, pericarp, ectoderm, perisperm. A mass of nutritive material outside the embryo sac is called as. Yes. Zygot side ala. Appa embryo sacali synergit satra irate. Okay. 14th question. 14th question. A mass of nutritive material outside the embryo sac. Rangappa, Jayaswami, Lakshmi, Ramappa, uh, Kiran, Shetana. Please do answer 14th question. Papanaya, Janavi, 
അഞ്ജനപ്പ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു സം ഓഫ് യു ആൻസർഡ് ഇറ്റ് കറക്ട്ലി സൊ പെരിസ് പെർ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓವ್ಯೂ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕೈಮಾಟಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಈ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ಪರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ನಾವ್ so which of the following statement is correct sporogenous tissue is haploid hard outer layer of pollen is called intime tapetum nourishes the developing pollen microspores are produced by endothecium yes question number ha ki answer maadi please put the question number and then answer kelagade kottiruvanta yavudu ತಪ್ಪಾದ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಕುಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹನ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಎಟ್ ಓಕೆ ದೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಯಾ ಪಾಪ ನಾಯಕ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ನವ್ಯ ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಶೈಲಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ most of you are answering correctly option 15th en de sorry option number 3 tapetum nourishes the developing pollen annodu sariyada uttara agutte some of you answered as option 1 anta so option 1 yav question discuss martive adr answer kotre saaku so sporogenous tissue is haploid alla it will be diploid and the hard outer layer of pollen is called as exine okay then microspores are not produced from endothecium which of the following fruit is produced by parthenocarpy brinjal apple banana jackfruit hmm 16 question which of the following is fruit is produced by parthenocarpy ಓಕೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ರೇಣುಕಾ ಸಹನ ದೇವರಾಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೀತಾ ಚಂದನ್ ಗೌಡ ಜಾನ್ವಿ ಶಶಾಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆಪಲ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಓಕೆನಾ next question the process of formation of seeds without fertilization in flowering plant seeds form agutte but alli fertilization agirodrilla it is called as budding apomixis sporulation somatic hybridization the process of formation of seeds vishwas answered it uh, darshan answered it 17th question please uh, 17th question Lakshmi, Lekhana, Geeta, Krish, uh, Krishan answered it. Okay. So, the right answer is here. Apo mixes. Anta karitave. Apo mixes. Without fertilization, only seeds formation agirathe. Next question. Functional megaspore in an angiosperm develops into endosperm, embryos, embryo, embryo sac ovule. This we already discussed yesterday. So, now we got... ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರೋಜೆನಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆಲಾಸರ್ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಚೆಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ದಟ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಅ
ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಸ್ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮದಕರಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ರಂಗಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಏಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀರ್ತನ ಓಕೆ ಶಶಾಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ ಪೋರೋಜೆನಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ ಪೋರೋಜೆನಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ದಟ್ ಮೆಗಾಸ್ ಪೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೌದಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಅಂತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆನಿಮೋಫಿಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಚಂದನಗೌಡ ರೇಣುಕಾ ರಂಗಪ್ಪ ಶಶಾಂಕ್ ನವ್ಯ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೇಣುಕಾ ಸೂರ್ಯ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸಹನ ಓಕೆ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ ನೋಡಿ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಅದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ವಾಟರ್ ಎಪಿಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಝೂಫಿಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೂಫಿಲಿ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೆಮೋಫಿಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ರೈಟ್ ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಜಿಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಝೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಪ್
What do you mean by dioecious plants? Embryo sacala. Dioecious plants and reenu. Okay, think madi answer madi. Now, 21st question in ide. Who the worship the model question paper aliru vantha question agide. Okay, so please do uh, see the question. Haploid condition not observed in which of the following cell? Illi kelagade kottiru vantha. Yava cell ali haploid condition irodilla and the kelidar. Synergids and egg, zygote and pen, antipodal and egg. Antipodal and synergids. Haploid condition is not formed. Okay, Lakshmi answered it. Dioecious male and female flower are present on different plants. Exactly. Shantaraju, Renuka. Very good. So, male and female plants are bare bare plant. Same jati and same species are bare bare plant. Very good. Shantaraju, Renuka, and Lakshmi answered it. So, Krishan Sahana answered it, answered for the 21st question. Exactly option B. Zygote will be 2N, that is diploid. Pen, that is primary endosperm nucleus, will be triploid in nature. So, option number B is a right answer. 22nd question, no kuda yeni there. Uh, last year, MQP, and model question paper, question statement 1, formation of fruit without fertilization is called apomixis. In some species of astraceae and grasses, seeds are formed without fertilization. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. Apomixis and Renu, is it a formation of fruit without fertilization? 22nd question. Yes. Bhagyashri, Rangappa, Lakshmi, Renuka. Krishan D. Okay, Chandan Gauda. Okay, let me show you here. Il Nodi. When you see the definition of uh, what, uh, one second, let me zoom it. Yeah. So, when you see the definition of apomixis, it is nothing but the asexual reproduction, the modified type of asexual reproduction in which seeds are formed without fusion of gametes. How the? It includes process whereby diploid cell of the nucleus develop into an embryo. How the apomixis ali. Then parthenocarpianta bandaga development of fruit in an unfertilized flower. So ali seed irodeila apomixis mate parthenocarpi are totally different. It is formation of fruit without fertilization. Yaudu parthenocarpi. So adali seed irodeila apomixis andre formation of seeds without fusion of gametes. Okay na. So the right answer is here. Just a minute. Hmm. Formation of fruit without fertilization. So, both statement 1 is incorrect. Illy statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Only few of you. Navya, Devraj, I think Krishan answered it correctly. Okay, na? So, the resident, okay. Idhan anan just thail idhe. Idhan answer maadi. Iwaak thani idhar bagyan nao kalti dewe. The residual persistent nucellus. Yavaga nucellus seed formation admelu iratto. That layer is called as. I have given you an example of beetroot. How the uh, beetroot seeds can now yavariti seeds and takariteve. Just now we dealt with the uh, question of this type. 
the residual persistent new cell is, is called anyone who is going to answer this yeah krishan answered it shailaja rangappa sahana renuka very good it is nothing but perisperm adike naave enanta kariteve perisperm anta kariteve good next question the nutritional layer idagide inta inu filiform apparatus okay fifth fill in the blanks we have to solve filiform apparatus is present in dash of embryo sac filiform apparatus is present in dash of embryo sac rampa lekhana answered it correctly lekhana answered it so the megasp oh sorry filiform apparatus are present in the synergids of the embryo sac good next the megaspore mother cell undergoes dash and forms linear tetrad of megaspores fifth course fifth fib or fill in the blanks the megaspore mother cell undergoes dash and forms the linear tetrad of megaspore yav division undergo agutte illi megaspore mother cell lu yav division aagi okay मोनोस्पोर अल मेगास्पोर मदर से टेट्राड मेगा मदन ओके आंसर्ड इट करेक्टली दट इज नथिंग बट मियोस मैटोस अल मियोस याके मेगास्पोर मदर से डिप्लॉड इन कंडीशन वेर एस मेगास्पोर विप्लॉड इन कंडीशन सो इन मियोस आगे विच इज नथिंग बट Reductional cell division. Mitosis and re, you know, number of cell increases. Ploidy will remain as it is. How the? So the right answer is here. Meiosis. Meiosis. Okay. Next question. Three marks question. E D T. The idrali bagging. This we already discussed. B we already discussed. C discussed. How do? Fourth we discussed. Yeah. Describe in brief different wall layers of anther. Uh, with the help of neat labeled diagram can anyone tell me what are the layers of anther i have given you a hint how to remember it describe in brief andre adanna neevu explain kuda maadbeku yeah let us proceed with the 3 marks question so 3 marks question irutte how the so one mark or one and half mark will be for the diagram and remaining one and half mark or two marks will be for the explanation or they may give two plus one two mark for diagram one mark for your description yeah which are the layers of anther be fast i have given you a hint very good lakshmi epidermis endothelium middle layer and tapetum how you have to remember it e square mt e for epidermis e for endothelium m for middle layer t for tapetum how the so what is epidermis what is the uh, function of epidermis it is protective in nature you know endothelium ge bandaga it helps in dehiscence that is breaking down of anther how the you know middle layer ge bandaga as it contains a parenchyma test cells adu food anna store maarkondirutte inu tapetum ge bandaga so tapetum is a nutritive layer it takes the food from the middle layer and it provides the food for growing microspores so ee reethi ond ond line bagge neevu description kodbekagutte then only you will get completely 3 marks okay e e m t very good swami yeah so this is regarding uh, uh, the third question fourth question ee reethi ide 
differentiate between vegetative cell and generative cell. So, in the microsporum form, microsporum sperm is structurally differentiate, it will be converted into pollen grain. So, this pollen grain, it will undergo unequal division. The unequal division agi one the sunna part with site uh, uh, nucleus and the big part with the nucleus and the cytoplasm. So this is called as vegetative cell. This is called as our generative cell. So even eradar nadu ve matyasa yenu anta keli dar. Anyone? Yes, we already finished with the third question. We are into the fourth question now. Differentiate between vegetative and Vegetative cell and generative cell. Anyone one on the difference heli saku one on the heli. Very good. B Resh Mayan never answered it. Vegetative cell is bigger. And the vegetative cell will be larger, whereas generative cell will be smaller. Very good. Very good. Any other definite uh, differences? Papa Nayak, B. Resh Mayan never answered it. Vegetative cell mate, generative cell bagge heli dru. Okay. So, at least more marks under four differences of the three differences adru now bari beku e riti. Vegetative cell, generative cell. So, vegetative cell will be larger anta healthy dare. It is smaller anta healthy dare. Then, what is vegetative cell? Vegetative cell munde yen madate. It is formed into Yes, yes, Lekhana, exactly right. Vegetative cell, no doubt both they will help in reproduction, Swami. But vegetative cell will form into which structure later? So, it forms into pollen tube. Adhe nagate pollen tube agate. How the generative will, uh, cell will form two sperms. How the next? This vegetative cell pollen tube and matra form madate. So we can call it as non-reproductive. Andre idu direct agi reproduction at fertilization ali involve agodilla. But generative cell as it produces sperms, abu yen aktave reproductive cells galanta consider aktave. Okay. Larger, smaller, it forms into pollen tube, it forms into two uh, what we can say uh, sperm cells. Then it is non reproductive, it is reproductive. Mate, now we read the diagram and node daga. If this is a generative nucleus, this is a vegetative nucleus. Vegetative nucleus, it will not divide. It is a dormant nucleus. Dormant nucleus, the nucleus which will not divide. Okay, which will not divide frequently. But now generative nucleus and node daga. It will divide and forms two male sperms or a male gametes and a form martha way. So it will be having actively dividing nucleus, whereas vegetative cell will be having dormant nucleus. If you want, you can write down larger, smaller. It forms into pollen tube. It forms two sperms. It is non-reproductive. It is reproductive. Let us proceed to the next question without further delay. Be fast. Mention any four strategies adopted by flowering plants to promote self-pollination. Self-pollination agbeku antane. Yaudadru four strategies and explain maadi anta heli dare. Yes. Il nodi. Self-pollination bagge nana vagle maatarade. So, here adaptation for self-pollination and the The first one is monoclini, bisexuality and the karitivi andre one day plant ali yeradu reproductive parts kalu irtave. Then one is homogamy, homogamy andre both the reproductive structure will mature at the same time. 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಚ್ ನೆವರ್ ಓಪನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಸೊ ಅವು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಒನ್ 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 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅನದರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ದೇನು ಇರಬಹುದು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಓಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಎಂ ಮೋನೋಕ್ಲೇನಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಎಂ ಬಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಎಂ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂ ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಈಚ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಶೀಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಸಿ ಈಗ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಮೋನೋಕ್ಲೈನಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಎರಡೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವನ್ ದೋ ಈಚ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೈ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೆನ್ ಎಗ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ವಶ್ ಸಾರಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಟೆನ್ ಎಗ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಹೌದಾ ಟೆನ್ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಹೌದಾ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಇದ್ರ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಐದು ಪೋಲ್ ಅನ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹತ್ತು ಪೋಲ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಕು ಐದ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈ ವೈ ಫೈವ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಶೀಲಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಇವು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ಯಾ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನಾಯ್ಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಇಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಪೋಲನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇವನ್ ದೋ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ
ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಬೀಜ ಈಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ ಅ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋ ಜಾನ್ವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸದಾಶಿವ್ ಕುರಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಇದರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವರು ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರ ಝೈಗೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಒಂದು ಮೇಲು ಒಂದು ಫಿಮೇಲು ಸೊ ಅದರ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದು ಫೋರ್ ಎನ್ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫೋರ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಯಾವ್ದ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎನಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ Yes, my dear students, 4n will be reduced to 2. Yes, very good. Krishan, Manjunath, Brahmi, Ranjita, 2n. Agate. So, we have to say that the pollen grain is the two male sperm form, which are of 2n. 6n, the egg will be having. So, these are sperms, right? the egg will be having what is the ploidy of the egg diploid aitu egg ina ploidy enagutte yes come on who is going to answer this egg ploidy reduced to half 6n reduced to half and raised to ತ್ರೀ ಎನ್ ರಂಜಿತಾ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಟ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಈಗ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಜಿ 
triploid in nature sorry uh, pentaploid in nature that is five and the ploidy of uh, what we can say primary endosperm nucleus will be atn that is octaploid in nature i hope this question is clear to everyone is it clear all of you very good but su answered it clear aita yes okay good so these are the some important questions and concepts of what we can say double fertilization so ee reethi question galu barabodu thumba jana ee terms anna nodid mele adanna attempt e madodilla it is very easy thumba easy question question doddide yavdo yavdo words bantu anta adanna skip madbedi okay na so these kind of question will give you a out of out marks give you more marks actually ili neevu correct aagi baradre ಥೇರೋಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್